నమస్తే పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ స్వాగతం ఈరోజు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ ఫైవ్లో మరో ముఖ్యమైన టాపిక్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిలబస్లో మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుండి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి వాటిని ఏ విధంగా మనం చేయాలి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సెకండ్ థింగ్ ఫస్ట్ వడ్డీ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని తెలుగులో బారు వడ్డీ అంటాం సో ఈరోజు నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు అవసరం ఉన్నాయి నా దగ్గర వన్ ల్యాక్ లేదు నేను బయట ఎవరి నుండి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటాం అంటే తీసుకోవడానికి పలు మార్గాలు ఉన్నాయి బ్యాంకుల నుండి తీసుకోవచ్చు చిట్ ఫండ్ కంపెనీల నుండి తీసుకోవచ్చు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల నుండి తీసుకోవచ్చు ఈరోజు మార్కెట్లో ఎన్నో ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుండి తీసుకోవచ్చు గోల్డ్ లోన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అక్కడ నుండి తీసుకోవచ్చు లేదా బయట ప్రైవేట్ వ్యక్తి పర్సన్స్ అంటే బంధువులు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ గోల్డ్ లోన్ కంపెనీస్ అనేది రెగ్యులర్ బ్యాంక్స్ ఎప్పటిజో గోల్డ్ లోన్ ఇస్తున్నప్పటికీ గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుండి ప్రత్యేకంగా గోల్డ్ లోన్ కంపెనీస్ కూడా రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు వడ్డీ రేటు అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు లక్ష రూపాయలు తీసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఈ అప్పు క్లియర్ చేయాలి అంటే వన్ ల్యాక్ పే చేయాలి అదనంగా ఎంతో కొంత అమౌంట్ పే చేయాలి అదనంగా పే చేస్తున్న ఆ డబ్బుని మనము వడ్డీ అంటాం ఇది మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి బారు వడ్డీ రెండవది చక్ర వడ్డీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ముందుగా ఈ బారు వడ్డీ అంటే ఇందు చూద్దాం జనరల్గా మనకు ఏ బ్యాంకులోనైనా కూడా ఏ చిట్ ఫండ్ కంపెనీలో అయినా ఇవన్నీ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది చక్ర వడ్డీ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంటారు సో ఉదాహరణకి వడ్డీ రేటు ఎంత మా బ్యాంకులో హౌస్ లోన్ తీసుకోండి వడ్డీ రేటు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే అని ప్రకటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏంటి ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతము అంటే ఏంటి ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే ఏంటి శాతము అంటే మీకు తెలుసు వందకు ఎంత అనేది గతంలో ఆల్రెడీ మనం పర్సంటేజ్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతము అంటే వందకు ఏడు రూపాయ వందకు ఒక సంవత్సరానికి వందకి ఒక సంవత్సరానికి ఎంత అదనంగా పే చేయాలి ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు పే చేయాలి అంటే ఈరోజు మీరు వంద రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ వడ్డీ రేటు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉన్నట్లయితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీరు అప్పు క్లియర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎంత పే చేయాలి హండ్రెడ్ రూపీ ప్లస్ సెవెన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అదనంగా పే చేయాలి ఇది వడ్డీ అంటాము సో అదేవిధంగా రెండు సంవత్సరాలు కొన్నప్పుడు బ్యాంకులలో రెండు సంవత్సరాలు కొన్న ఎంత పే చేయాలి సెకండ్ ఇయర్లో వారు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ వంద రూపాయల మీద వడ్డీ వేస్తారు ఈ మొదటి సంవత్సరానికి వచ్చిన వడ్డీ మీద కూడా వడ్డీ వేస్తారు సో వడ్డీ మీద వడ్డీ వేయడాన్ని మనము చక్ర వడ్డీ అంటాము ఈ బ్యాంకులన్నీ కూడా చక్ర వడ్డీ ఫాలో అవుతున్నాయి బ్యాంకులు కానీ చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు కానీ ఈ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైనా కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ ఏవైనా కూడా ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ బయట ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ మాత్రమే ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని వారు ఫాలో అవుతున్నారు వీరు మాత్రమే బారు వడ్డీని మనం ఫాలో కావడం జరుగుతుంది సో ఈ బారు వడ్డీ సంబంధించి క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా వస్తున్నాయో మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా బారు వడ్డీ సూత్రం ఏంటి ఒకసారి చూడండి బారు వడ్డీ ఈ ఫామ్లోస్ మీకు తెలిస్తే ఈజీగా మన ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఏంటి ఎస్ఐ అంటే ఏంటి పి అంటే ఏంది అంటే ఎస్ఐ అంటే తెలుగులో మనము బారు వడ్డీ అంటాము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సో వడ్డీ అదనంగా ఎంత పే చేస్తున్నామో దాన్ని ఎస్ఐ అంటాము పి అంటే ప్రిన్సిపుల్ అంటాము తెలుగులో దీని అసలు మనం ఎంత అప్పు తీసుకున్నాం అది అసలు టీ అంటే కాలము జనరల్గా మనం కాలాన్ని సంవత్సరాల్లో మాత్రమే తీసుకుంటాము సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటాము ఆర్ అంటే ఎంత వడ్డీ రేటు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇక్కడ వడ్డీ రేటు చెప్పేటప్పుడు క్వశ్చన్లలో మీకు ఏ విధంగా రా ఇస్తారు అంటే వడ్డీ రేటు ఎయిట్ పర్సెంట్ అని ఇస్తారు వడ్డీ రేటు ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం అని ఇస్తే సంవత్సరానికి అని మనం తీసుకోవాలి కొన్ని సంవత్సరాల్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పర్ మంత్ అంటారు అంటే పర్ మంత్ అంటే నెలకు తీసుకోవాలి పర్ యానం సంవత్సరానికి తీసుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు పర్ మంత్ ఆ పర్ యానం అని ఇవ్వరు ఓన్లీ వడ్డీ రేటు ఎనిమిది శాతం అని ఇచ్చారు వడ్డీ రేటు ఎనిమిది శాతం అని ఇచ్చారు మీ అలాంటప్పుడు దాన్ని మనము 
నెలకు తీసుకోవాలా సంవత్సరానికి తీసుకోవాలా నెలకు అని క్వశ్చన్లో ఇస్తే నెలకు మాత్రమే తీసుకోవాలి సంవత్సరానికి అని ఇస్తే సంవత్సరానికి తీసుకోవాలి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నెలకు అని ఇవ్వరు సంవత్సరానికి అని ఇవ్వరు వడ్డీ రేటు ఎనిమిది శాతం అని ఇస్తారు అప్పుడు మనం డిఫాల్ట్గా దాన్ని సంవత్సరానికి అని తీసుకోవాలి మీకు పర్ మంత్ ఇవ్వలేదు పర్ యానం ఇవ్వలేదు కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఎప్పుడైతే పర్ మంత్ ఆర్ పర్ యానం ఇవ్వలేదో అది సంవత్సరానికి అని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకొని అది ఒక బేసిక్ పాయింట్ ఫండమెంటల్ అంతే సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫామ్లో చూసాము సాధారణ వడ్డీ అంటాము లేదా బారు వడ్డీ అంటాము సో బారు వడ్డీ సూత్రం ఏంటి అంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇందులో మీరు విలువ ప్రతిక్షేపించినట్లయితే పి అంటే అసలు టీ కాలము ఆర్ వడ్డీ రేటు ఆ విలువ ఇందులో ప్రతిక్షేపిస్తే వడ్డీ వస్తుంది వడ్డీ అంటే ఏంది మీరు తీసుకున్నదానికి అదనంగా ఎంత పే చేయాలి అనేది వడ్డీ అవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఈ వడ్డీ కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అమౌంట్ కనుక్కోవాలి అమౌంట్ అంటే పి ప్లస్ ఎస్ఐ అవుతుంది పి ప్లస్ ఎస్ఐ అవుతుంది సో అమౌంట్ అంటే ఏంటి అమౌంట్ అంటే మనము ఆ వడ్డీ అప్పుని క్లియర్ చేయడానికి పే చేయాల్సిన మొత్తము అమౌంట్ అంటే తెలుగులో మొత్తము అంటాము మొత్తము అంటే ఏంటి అంటే తీసుకున్న అసలుకి మనం ఎంతైతే అప్పు తీసుకున్నామో దాన్ని అసలు అంటామో దానికి వడ్డీని కలిపినట్టయితే అది మొత్తం అవుతుంది సో ఆ వడ్డీ రెండు యాడ్ చేసి పే చేస్తే అప్పుడు తీసుకున్న అప్పు అనేది క్లియర్ కావడం జరుగుతూ ఉంది కొన్ని సందర్భాలలో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వారే ఇస్తారు టైం ఇస్తారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు ప్రిన్సిపుల్ ఎంత అని అడుగుతారు ప్రిన్సిపుల్ ఎంత అని అడిగినప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అంటే ఈ పి ఒక్కదాన్ని ఉంచి మిగిలిన టీఆర్ బై హండ్రెడ్ని రైట్ నుండి లెఫ్ట్కు పంపించండి పితో దీన్ని కంపేర్ చేసే విధంగా ఉంటుంది ఇంటూ అనే సింబల్ ఉంది అటు వైపు చేస్తే డివైడ్ బై చేయాలి దానికైనా బెటర్ ఏంటి లవహారాలను తారుమారు చేయని సరిపోతుంది ఎస్ఐ ఇంటూ ఈ టీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ బై టీఆర్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై టీఆర్ అవుతుంది ఒకవేళ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు ప్రిన్సిపుల్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు టైం ఎంత అని అడిగినప్పుడు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పిఆర్ చేయండి ఒకవేళ ఆర్ అడిగినట్లయితే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై ఈ పిటిఆర్లో ఏదైతే అడిగారో ఆ లెటర్ వదిలిపెట్టి మిగిలిన టూ లెటర్స్ డినామినేటర్లో రాయండి పిటి సో మనకు ఈ ఫార్ములాసు ఈ ఐదు సూత్రాలు మనకు అన్ని పుస్తకాల్లో మీకు లభిస్తాయి ప్రతి పుస్తకంలో ఈ ఫార్ములా లభిస్తుంది ప్రతి మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ కూడా మీకు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మరొక సూత్రం ఉంది మరొక ఫార్ములా సిక్స్త్ ఫార్ములా ఏంటి ఇది జనరల్గా వేరే ఏ పుస్తకాలు మీకు లభించడం లేదు ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు సెవ సిక్స్త్ వన్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ అమౌంట్ ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి టైం ఇచ్చి ప్రిన్సిపుల్ ఎంత అని అడిగినట్లయితే హండ్రెడ్ ఏ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్టి హండ్రెడ్ ఏ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఆర్టి అని ఈ ఫామ్లో గుర్తుంచుకోండి దీని ద్వారా మనం ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో ఇందులో ఈ బా సాధారణ వడ్డీ అంటాము లేదా బారు వడ్డీ అంటాము ఈ ఆరు సూత్రాలు మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఎలాంటివైనా కూడా మీరు ఈజీగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఇందులో బారు వడ్డీ సంబంధించి క్వశ్చన్లు ఏ విధంగా వస్తాయో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున ఆరు సంవత్సరాలకి ఎంత మొత్తం అవుతుంది మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున ఆరు సంవత్సరాలకి ఎంత మొత్తం అవుతుంది అమౌంట్ మొత్తము అంటే అమౌంట్ అమౌంట్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపుల్కి అస ఏంది అసలుకి వడ్డీ కలపాలి సో ముందు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ఐ కనుక్కోండి ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఎస్ఐ ఎస్ఐ అంటే వడ్డీ ఎంతో కనుక్కోండి వచ్చిన వడ్డీని ఈ మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకి కలిపితే మన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ముందుగా ఎస్ఐ కనుక్కుంటున్నాను పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే పి వాల్యూ మూడు వేల ఐదు వందలు టైం ఆరు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు వడ్డీ రేటు ఎనిమిది శాతం ఇవ్వడం జరిగింది బై హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇందులో వాల్యూస్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యేది ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు 
ముప్పై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఎనిమిది ముప్పై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఇంటూ ఎనిమిది చేయండి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఆ రెంబుల ఎంత నలభై ఎనిమిది ఆ రెంబుల ఎంత నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ముప్పై ఐదు ఇది మనము వడ్డీ అవుతుంది వీటిని గుణించాలి ఏ విధంగా గుణించాలి మీకు ఆల్రెడీ ఈ వేదిక మ్యాథ్స్ ప్రకారం గత వీడియోలు మీకు చెప్పడం జరిగింది ఏదైనా ఒక టూ డిజిట్ నెంబర్ని మరొక టూ డిజిట్ నెంబర్ చేత గుణించాలి అంటే స్ట్రైట్ లైన్ క్రాస్ సింబల్ స్ట్రైట్ లైన్ అనే మెథడ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ముందుగా ఈ చివరి స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటి అంటే ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు గురించాలి ఎనిమిది ఇంటూ ఐదు నలభై ఎనిమిది ఐదు నలభై ఫోర్ క్యారీ ఎనిమిది ఐదు నలభై ఫోర్ క్యారీ నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ నాలుగు ఇంటూ ఐదు నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఎనిమిది ముళ్ళ ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఐదుల ఇరవై ఎనిమిది ముళ్ళ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ప్లస్ ఇరవై నాలుగు ఎంత అవుతుంది నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ప్లస్ నాలుగు నలభై ఎనిమిది అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే పదుల స్థానంలో ఉన్న రెండు నెంబర్లు గురించండి నాలుగు ముళ్ళ పన్నెండు పన్నెండు ప్లస్ నాలుగు ఎంత పదహారు పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు అంటే ఇక్కడ మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది పదహారు వందల ఎనభై రూపాయలు వచ్చింది పదహారు వందల ఎనభై కానీ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు అమౌంట్ ఎంత అని అడిగారు సో అమౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ ఎస్ఐ మూడు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ పదహారు వందల ఎనభై టోటల్ ఎంత వచ్చింది ముందు వేలు తీసుకోండి తర్వాత వందలు తర్వాత పదులు తర్వాత ఒకట్లు మూడు వేలు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు వేలు ప్లస్ ఐదు వందలు ప్లస్ ఆరు వందలు పదకొండు వందలు అవుతుంది నాలుగు వేలు ప్లస్ పదకొండు వందలు ఐదు వేల ఐదు వేల ఒక వంద అవుతుంది ప్లస్ ఎనభై సో ఐదు వేల నూట ఎనభై త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి సెకండ్ క్వశ్చన్ రాయండి కొంత అసలు కొంత అసలు బారు వడ్డీ ప్రకారము బారు వడ్డీ ప్రకారము పది సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అయితే పది సంవత్సరాలు రెట్టింపు అయితే వడ్డీ రేటు ఎంత కొంత అసలు బారు వడ్డీ ప్రకారము బారు వడ్డీ ప్రకారము పది సంవత్సరాలు రెట్టింపు అయితే అసలు వడ్డీ రేటు ఎంత ఇక్కడ మనకు అసలు ఇవ్వలేదు అసలు ఇవ్వలేదు వడ్డీ ఇవ్వలేదు అమౌంట్ ఇవ్వలేదు ఏది ఇవ్వలేదు కేవలం టైం ఒకటే ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుకోండి అన్నారు సో ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేయాలి అసలు ప్రిన్సిపుల్ని మీరు ఎక్స్ రూపాయలు అనుకోండి అసలుని ఎక్స్ రూపాయలు అనుకోండి ఇది డబుల్ అయిందని క్వశ్చన్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ ఇయర్స్లో డబుల్ అయింది అన్నారు అంటే అసలు ఎక్స్ రూపాయలు అయినప్పుడు అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్కి డబుల్ చేసే టూ ఎక్స్ అవుతుంది మరి ఎస్ఐ వాల్యూ ఎంత ఎస్ఐ వాల్యూ అంటే అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపుల్ మనం అమౌంట్ ఫామ్లో చెప్పుకున్నాం అమౌంట్ ఏంది పీ ప్లస్ ఎస్ఐ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఎస్ఐ కావాలంటే ఏం చేయాలి అమౌంట్ నుండి ప్రిన్సిపుల్ మైనస్ చేయండి టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ రూపాయలు అవుతుంది ఎక్స్ రూపాయలు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అండి ఆర్ కావాలి ఆల్రెడీ మీకు ఫామ్లా చెప్పాను రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై హండ్రెడ్ ఎస్ఐ బై పిటిఆర్లో ఆర్ ఆర్ అడిగారు కాబట్టి రిమైనింగ్ టూ లెటర్స్ రాయండి పిటి రాయండి సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకు ఎక్స్ రూపాయలు రావడం జరిగింది ప్లస్ ప్రిన్సిపుల్ ఆల్రెడీ మనకు ఎక్స్ అనుకున్నాము టైం టెన్ ఇయర్స్ అని వారే ఇచ్చారు దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో టెన్ పర్సెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ సో అంటే వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి పది శాతం అవుతుంది వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి పది శాతం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆరు వేల రూపాయలకి ఆరు వేల రూపాయలకి మూడు రెండున్నర సంవత్సరాలకి ప్రతి సంవత్సరానికి ఐదున్నర శాతము వడ్డీ రేటు చొప్పున ఐదున్నర శాతము వడ్డీ రేటు చొప్పున ఎంత ఎంత మొత్తం అవుతుంది ఎంత మొత్తం అవుతుంది సో ప్రిన్సిపుల్ అనేది ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు 
టైమ్ రెండున్నర సంవత్సరాలు ఇచ్చారు వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి ఐదున్నర శాతం అని ఇవ్వడం జరిగింది మరి అమౌంట్ ఎంత అని అడిగారు కాబట్టి ముందుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అమౌంట్ కనుక్కోవడం కాదు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోండి బారు వడ్డీ కనుక్కోండి బారు వడ్డీ వచ్చిన తర్వాత బారు వడ్డీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి దాన్ని ప్రిన్సిపల్కి యాడ్ చేస్తే అమౌంట్ వస్తుంది సో టైం అనేది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకు అప అపక్రమ మిశ్రమ భిన్నంలో ఇచ్చారు ఈ మిశ్రమ భిన్నాన్ని మీరు అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చండి ఎలా మార్చాలి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ న్యూమరేటర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై టూ ఇయర్స్ ఐదు బై రెండు సంవత్సరాలు వడ్డీ రేటు కూడా మనకు మిశ్రమ భిన్నంలో ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మీరు అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చండి రెండు ఐదుల పది పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు పదకొండు బై రెండు శాతము పరాయణం సో ముందుగా ఎస్ఐ కనుక్కోవాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పి వాల్యూ ఎంత ఆరు వేలు ఇంటూ టైం టైం ఫైవ్ బై టూ వచ్చింది టైం ఫైవ్ బై టూ వచ్చింది కాబట్టి ఫైవ్ ని పైన రాయండి టూ కింద రాయండి టైం ఫైవ్ ఫైవ్ బై టూ కాబట్టి ఫైవ్ పైన రాయండి టూ డినామినేటర్లో రాయండి ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెన్ బై టూ సేమ్ అదే విధంగా లెవెన్ పైన రాయండి టూ కింద రాయండి బై హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి బై హండ్రెడ్ కింద రాద్దాం దీన్ని మనం ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్కి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి రెండు ఇంటూ రెండు ఎంత నా నాలుగు ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ నాలుగు పదిహేనుల అరవై సో ఇప్పుడు పదిహేను ఇంటూ ఐదు ఎంత డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఇంటూ పదకొండు ఎంత ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పదకొండు చేత ఎలా గుణించవచ్చో మీకు గతంలో ఒక వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరిగింది డెబ్బై ఐదు ఇంటూ పదకొండు ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పదకొండు చేత గుణించాలి అంటే ఆ రెండు నెంబర్లు యథావిధిగా రాయండి అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ రెండు నెంబర్లు యాడ్ చేయండి ఏడు ప్లస్ ఐదు ఎంత పన్నెండు ఈ రెండు అంకెల మొత్తము సింగిల్ డిజిట్ అయితే మధ్యలో రాస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనేది టూ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి టూ రాయాలి క్యారీ వన్ సో ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో వడ్డీ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అమౌంట్ ఎంత పి ప్లస్ ఎస్ఐ పి ఆరు వేల రూపాయలు ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు కాబట్టి సో మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది సో ద అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంత అసలు కొంత అసలు ఇరవై సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అయితే ఇరవై సంవత్సరాల్లో రెట్టింపు అయితే వడ్డీ రేటు ఎంత కొంత అసలు ఇరవై సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతే వడ్డీ రేటు ఎంత వడ్డీ రేటు ఎంత సో సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టే అసలుని మనం ఎక్స్ రూపాయలు అనుకుందాము అమౌంట్ రెట్టింపు అయింది కాబట్టి టూ ఎక్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఎస్ఐ విలువ ఎంత టూ ఎక్స్ నుండి ఎక్స్ మైనస్ చేయండి ఎక్స్ వస్తుంది సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పీ పీటీ సో వంద ఇంటూ ఎస్ఐ ఎస్ఐ అనేది ఎక్స్ పి అనేది ఎక్స్ టైమ్ టూ ఇయర్ టైమ్ అనేది ట్వంటీ ఇయర్స్ టైమ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఇరవై ఐదుల వంద సో కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ద సమ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీ ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాలలో ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక వెయ్యి నలభై రూపాయలు అయితే 
వడ్డీ రేటు ఎంత ఒక వెయ్యి నలభై రూపాయలు అయితే వడ్డీ రేటు ఎంత ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక వెయ్యి నలభై రూపాయలు అయితే వడ్డీ రేటు ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీ విల్ బికమ్ వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ రూపీ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ ఫైన్ ది ఫైన్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైన్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇక్కడ మనకు అసలు ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఇచ్చారు అమౌంట్ ఇచ్చారు టైం ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడిగారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లో మీకు తెలుసు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పిటి సో ముందుగా ఎస్ఐ వాల్యూ కనుక్కోండి ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫార్టీ రూపీ అవుతుంది వడ్డీ అనేది రెండు వందల నలభై రూపాయలు వడ్డీ అనేది రెండు వందల నలభై రూపాయలు అయింది మరి అమౌంట్ ఎంత సో అమౌంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ మనకు కావాల్సింది వడ్డీ రేటు కావాలి సో వడ్డీ రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై పిటి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ మనకి ఎంత వచ్చింది రెండు వందల నలభై రూపాయలు వచ్చింది బై పి ఎనిమిది వందలు అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ అని క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ జీరో ఉంది ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఐదు ఆరుల ముప్పై సో వడ్డీ రేటు మనకు ఎంత వచ్చింది వడ్డీ రేటు సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ యానం సంవత్సరానికి ఆరు శాతము సంవత్సరానికి ఆరు శాతం అనేది వడ్డీ రేటు రావడం జరిగింది సంవత్సరానికి సిక్స్ పర్సంటేజ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి పన్నెండు వందల రూపాయలు పన్నెండు వందల రూపాయలు సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున పన్నెండు వందల రూపాయలు సంవత్సరానికి నాలుగు శాతము వడ్డీ రేటు చొప్పున పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అయితే పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అయితే టైం కాలము ఎంత కాలము ఎంత కాలము ఎంత సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి సేమ్ టైం అడిగారు టైం అడిగారు కాబట్టి ముందు టైం ఫామ్లో ఏంటి టైం ఫామ్లో ఏంటి చెప్పండి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ బై హండ్రెడ్ ఎస్ఐ బై పిఆర్ హండ్రెడ్ ఎస్ఐ బై పిఆర్ సో మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ముందు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాము అమౌంట్ నుండి అమౌంట్ నుండి ప్రిన్సిపల్ మైనస్ చేయండి పద్నాలుగు వందల నలభై నుండి పన్నెండు వందలు మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది రెండు వందల నలభై రూపాయలు వచ్చింది సో ఇప్పుడు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎస్ఐ ఎస్ఐ ఈజ్ టూ ఫార్టీ బై ప్రిన్సిపుల్ అనేది పన్నెండు వందల రూపాయలు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది పన్నెండు ఒకటిలో పన్నెండు పన్నెండు రెండుల ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ జీరో ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫైవ్స్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు సంవత్సరాలలో ఐదు సంవత్సరాలలో పన్నెండు వందల రూపాయలు అనేది పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అవుతుంది పన్నెండు వందల రూపాయలు అనేది సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయలు అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి కొంత అసలు కొంత అసలు కొంత అసలు సాధారణ వడ్డీ రేటు చొప్పున సాధారణ వడ్డీ రేటు చొప్పున మూడు సంవత్సరాలలో మూడు సంవత్సరాలలో ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు నాలుగు సంవత్సరాలలో ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు అయితే ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు అయితే అసలు ఎంత అసలు ఎంత అసలు ఎంత కొంత అసలు మూడు సంవత్సరాలలో మూడు సంవత్సరాలలో 
ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు నాలుగు సంవత్సరాలలో నాలుగు సంవత్సరాలలో ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు అయితే అసలు ఎంత అని అడిగారు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అంటే దీనికి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లోస్ మనం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం మనకు లేదు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లోస్ అప్లై చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు ఏ మాత్రం ఎస్ఐ సంబంధించిన ఫామ్లోస్ ఏ మాత్రం ఉపయోగించకుండా డైరెక్ట్గా లాజికల్ థింకింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం అప్లై చేయవచ్చు ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఒకసారి బేసిక్స్ మనం పరిశీలిద్దాం మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే కొంచెం అప్పుగా తీసుకున్నారో ఆ తీసుకున్న డబ్బుని అసలు అంటాం తీసుకున్న డబ్బుని అసలు అంటాం మీరు ఎప్పుడైతే అప్పు మొత్తం క్లియర్ చేయాలి మొత్తం అప్పు మొత్తం కట్టేయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు తీసుకున్న దానికి అదనంగా కొంత అమౌంట్ కలిపి కొంత డబ్బు కలిపి ఇస్తాము అదనంగా మీరు ఇచ్చేదాన్ని వడ్డీ అంటాం ఇక్కడ మనం బారు వడ్డీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అది బారు వడ్డీ తీసుకుంటున్నాం బారు వడ్డీ సో అసలుకి వడ్డీ రెండు కలిపితే వచ్చేదాన్ని మనం అమౌంట్ మొత్తము అంటున్నాం అది గుర్తుంచుకోండి అయితే కొంత అసలు మూడు సంవత్సరాలకి ఎంత మొత్తం అయింది ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు అయింది అంటే దీని అర్థం ఏంటిది అసలు అనేది పి అనుకుంటున్నాం పి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్ఐ మూడు సంవత్సరాలకి సాధారణ వడ్డీ కలిపితే ఎంత అయింది ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు అయ్యింది సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో నాలుగు సంవత్సరాలకి ఎంత అయింది మొత్తము ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయింది అంటే పి ప్లస్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎస్ఐ అసలుకి నాలుగు సంవత్సరాల వడ్డీ కలిపితే ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు అయింది దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాము దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం సో మీరు ఈ ఈక్వేషన్ టూ నుండి వన్ మైనస్ చేశారు అనుకోండి రెండు నుండి ఒకటి మైనస్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ పి నుండి పి వెళ్తే జీరో అవుతుంది పి మైనస్ పి జీరో త్రీ ఇయర్స్ ఎస్ఐ నుండి ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎస్ఐ నుండి త్రీ ఇయర్స్ ఎస్ఐ మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ ఇయర్ ఎస్ఐ ఒక సంవత్సరానికి సాధారణ వడ్డీ ఎంత అయ్యింది ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయల నుండి ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయల నుండి మీరు ఏం చేయాలి ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు మైనస్ చేయండి ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయల నుండి ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు మీరు మైనస్ చేయండి మైనస్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది వాట్ ఈస్ యువర్ వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ రూపీ థర్టీ నైన్ రూపీ అంటే ఒక సంవత్సరానికి సాధారణ వడ్డీ ఎంత అయింది ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు అయింది ఒక సంవత్సరానికి సాధారణ వడ్డీ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు అయింది క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు అసలు ఎంత అని అడిగారు అసలు ఎంత అని అడిగారు అంటే ఇప్పుడు మనకు అసలు ఎలా వస్తుంది ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ద్వారా వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అసలుకి మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ కలిపితే ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు అంటే అసలు కావాలి అంటే ఈ ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయల నుండి మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ మైనస్ చేయని వస్తుంది లేదా సెకండ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా అసలు కావాలి అంటే ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయల నుండి నాలుగు సంవత్సరాల వడ్డీ మైనస్ చేయని వస్తుంది సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాను కనుక్కుంటాను సో మనకు ఈ త్రీ ఇయర్స్కి ఎస్ఐ ఎంత అవుతుందో కనుక్కోండి ఒక సంవత్సరానికి సాధారణ వడ్డీ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే త్రీ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇయర్స్కి సాధారణ వడ్డీ ఎంత అవుతుంది అంటే మూడు ఇంటూ ముప్పై తొమ్మిది మూడు ఇంటూ ముప్పై తొమ్మిది మీరు రఫ్ వర్క్లో చేయకండి మైండ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సార్ నేను చేయలేకపోతున్నాను థర్టీ నైన్ టేబుల్ నాకు రాదు కదా అని మీరు అనవచ్చు రాకున్నా కూడా మీరు అందరూ ఈజీగా చేయవచ్చు ఎలానో చూడండి ఫస్ట్ మూడుతో ముప్పైని గురించండి ఈ నైన్ వదిలేయండి నైన్ వదిలేస్తే త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఎంత నైంటీ తొంభై అవుతుంది అది కష్టమైంది ఏమి కాదు మూడు ముప్పైలో తొంభై మూడు ముప్పైలో తొంభై అండ్ మూడు తొమ్ముల ఇరవై ఏడు మూడు తొమ్ముల ఇరవై ఏడు సో నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ప్లస్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్ సో ఇది మూడు సంవత్సరాలకి సాధారణ వడ్డీ నూట పదిహేడు రూపాయలు అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నేను త్రీ ఇయర్స్ ఎస్ఐ రాస్తున్నాను పి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్ఐ ఎంత నూట పదిహేడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది వందల పదిహేను అసలు ఎంత అవుతుంది ఈ ఎనిమిది వందల పదిహేను నుండి నూట పదిహేడు మైనస్ చేయండి ఎనిమిది వందల నుంచి వంద పోతే ఏడు వందలు ఈ పదిహేడు నుండి పదిహేడు పోతే ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు ఈ విధంగా మనము 
సాధారణ వడ్డీలో ఉన్న క్వశ్చన్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి స్టెప్ మీరు రాస్తూనే రాస్తేనే మీకు పూర్తి స్థాయిలో మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా సింగిల్ లైన్లోనో టూ లైన్స్లో ఆన్సర్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయకండి సో పూర్తిగా ఈ స్టెప్స్ని ఏ విధంగా రాశానో ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు అదేవిధంగా రాయండి పూర్తి స్థాయిలో మార్కులు పొందండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని క్వశ్చన్లు కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ